Hello, xin chào mọi người, xin chào cả nhà Hôm nay hôm nay BNN Thanh Thủy sẽ chia sẻ với mọi người Làm thế nào để có một cái vườn rau sân thượng à, Vườn rau ban công hay là vườn rau ở các cái tầng lửng à, Mình sẽ chia sẻ cái video này trên kênh BNN Channel Rồi đầu tiên mình xin giới thiệu một chút cái vườn rau của mình này Đấy chưa? Mọi người nhìn thấy không? Có rất là nhiều loại rau nhé Đó. Đây là buổi trưa Đang đợi trưa cho nên là Rất rất là nắng Rồi, vườn rau Đủ các loại trái nhé Đủ rau có rất nhiều loài rau Rồi. Vậy để có một vườn rau sân thượng thì à, việc đầu tiên là mọi người sẽ tìm cái vị trí để mình làm vườn rau ở đây nhà mình mình đã chọn vị trí là tầng lửng tầng lửng nhà mình thì có khoảng 12 mét vuông thôi chắc là 12 13 mét vuông thôi đó một chiều 4 mét một chiều chữa khoảng 3 mét rưỡi gì đó không, đó. không được rộng lắm Cho nên là mình cũng lựa chọn Nhưng mà nó lại rất là tiện là Lợi cho mình Nên mình đã lựa chọn để mình làm một vườn rau Và khi chọn được vị trí vườn rau rồi Thì các bạn sẽ nghĩ tới việc Đo đạc để làm khung nhé Thì ở đây Đầu tiên để đo đạc làm khung Thì mình phải lựa cái loại Cách trồng thế nào cho phù hợp Ở đây ấy, thì mình giới thiệu mọi người là Trồng rau Sử dụng cái Chậu giữ nước Chậu giữ nước, tại sao mình sử dụng chậu giữ nước? Chậu giữ nước thì rất là tiện lợi cho những người mà bận rộn, không có thời gian. Mình thì rất bận rộn, không có thời gian. Nhưng mà lại vẫn muốn có rau ăn, nên là lựa chọn cái chậu này thì tiện lợi này. Tại sao tiện lợi nhá Chậu giữ nước thì nó cao cỡ khoảng, theo mình thì cỡ khoảng 20, 22 phân. Thì nó có một cái khúc ở dưới này, khúc dưới này là có thể giữ được nước. Ở dưới là nước, sau đó sẽ có một cái giá, rồi mình mới đổ đất lên. Đó. Khi mà mình tưới nước đầy thì nước sẽ sẽ, sẽ có cái lỗ tự thoát ra. Nếu mà ở nhà mình là ở thành phố Sinh Bình lượng mưa, mùa mưa rất là lớn cho nên mình khoan thêm lỗ. Để cho nó có nhiều lỗ thoát ra nhanh. Nếu không thì nó như nó không thoát kịp thì nó sẽ làm cho cái rau nó bị úng, nó bị chết. Còn nếu mà các bạn ở cái khu vực nóng thì không cần phải khoan thêm lỗ đâu. Nó sẽ có hai cái lỗ trong đó nó thoát nước ra rồi. Nó sẽ tự thoát nước ra. Rồi cái chậu này thì về nó sâu thì cỡ khoảng hơn 20 phân. Nhưng mà bề ngang của chậu là... 40 bề dài bề dọc ấy, dài của chậu là 60 nhá nó có rất nhiều màu ở đây mình lựa màu vàng này màu cam này màu xanh này xanh dương này màu trắng này màu xanh lá cây này màu đen đó có rất là nhiều màu nhưng mà vì tại vì mình thích vườn của mình có nhiều màu sắc nên mình lựa nhiều màu để mình làm cho nó cho nó đẹp các bạn sẽ chọn màu nào tùy thích màu trắng thì thường có khoảng 60.000 một cái chậu 60.000 còn màu xanh các màu khác thì cỡ khoảng 55.000 riêng màu đen rẻ hơn khoảng 45.000 thôi hoặc là đến 50.000 thôi đó như vậy các bạn sẽ lựa sau khi lựa rồi thì các bạn sẽ làm cái khung tại sao phải làm khung bởi vì bạn thấy là đây là mình làm trên tầng tầng lửng thì mình muốn cho nó thoát nước là một muốn cho cái 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 chậu nó đặt cách mà đất thì nó sẽ không bị nóng đó nó không chỉ nắng khỏi hưởng cái chậu làm cái chậu nó mát hơn Thứ ba đó là mình có thể quét dọn và không có chuột bọ gì hết Thì mình làm khung Làm khung ở đây thì các bạn có thể đi ra ngoài Các bạn mua những cái cây thép có lỗ này Cây thép có lỗ nó có nhiều cây, cây dài khoảng 2m4, 2m5, 2m hoặc là 1m5 Đó là những cái kích cỡ Thì ở đây nó có hai loại, một loại mỏng, một loại dày Mình tự làm thì mình nên mua cái loại khung sắt nó dày dặn nhé Dày dặn chắc chắn này, to dày này Để làm cái vườn chắc chắn cái vườn này khi mình làm rồi thì mình có thể leo lên cái vườn được còn nếu các bạn thuê ở ngoài người ta làm cho các bạn thì thường là cái người ta sẽ lựa cái 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 cây sắt nó mỏng hơn nó mỏng nó yếu hơn cho nên không thể trèo lên cái vườn trèo lên vườn được mình chỉ đi xung quanh thôi nhưng mà giá thành nó sẽ giảm còn lựa cái thép như mình thì nó chắc chắn nhưng giá thành nó sẽ cao hơn tuy nhiên các bạn tự làm cho nên các bạn không phải lo lắng gì các bạn mua sau đó thì cắt làm sao mà để vừa ví dụ như mình loại chọn cái loại 2 mét thì mình để nguyên mình không phải cắt này hai mét mình để được ba chậu còn nếu phải cắt thì cỡ mét 2 thì để được hai chậu đó rồi bề ngang nó cỡ khoảng các bạn cứ lấy cái chậu các bạn đo thường thì bốn mươi phân thì mình cũng cắt khoảng bốn mươi phân 
thanh ngang 40 phân hoặc là đó thanh ngang cỡ 40 phân thôi hoặc là nhỏ hơn một xíu thì mình đặt mình à gá cái chậu vào nó sẽ vừa mà tất cả cái cắt này thì các bạn được người ta khi ta bán là sẽ cắt theo theo cái kích cỡ của tùy, tùy theo các bạn muốn nhé mình ở đây thì mình làm là để cho dễ quét dọn đấy thì mình làm đã cao mình làm dạng bậc thang để dễ lấy ánh sáng này à, cao 60 80 1 mét tại vì cái cái tường bao quanh nhà mình ấy, nó tới 1 mét lận cho nên là mình làm 1 mét để cho cây nó dễ lấy ánh sáng hơn bởi vì tất cả các loại cây cối thì nó đều cần ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm cần sương đó, cần có độ sáng còn à, như vậy thì nếu mà mình làm nó thấp quá nó bị che ánh sáng thì cây nó sẽ không được tươi tốt nó lâu lên nó khó khó trồng hơn Thấy chưa ạ? Sau khi các bạn đã làm khung sắt khung sắt thì các bạn nhớ nhé à, Nếu mà nó dài quá thì mình sẽ làm cho nhiều chân hơn Còn nếu nó ngắn mình chỉ làm bốn chân thôi Thì các bạn làm đây, đây, đây các cái khung sắt này Ở đây khung vườn mình làm tới từ năm 2016 đến giờ chắc cỡ khoảng 4, 4 năm rồi Đó, 3, 4 năm rồi, cho nên là nó cũng hơi bị gì nữa Nhưng mà các bạn sẽ làm cái ke này Các bạn cột cái góc Và đây ở một góc như này là mình vặn bảy con nốt vít Các bạn hãy mua một cái cà lê Uh, cỡ 13 cái con ốc này là cà lê vỡ cỡ 13 về các bạn sẽ vặn và vặn nhẹ nhàng lắm dễ rất là dễ vặn ở cái vườn mình chắc mình vặn cỡ khoảng ngàn con ốc như vậy nhiều lắm mình uh, làm 30 chậu nhá ở đây mình làm 30 chậu 30 chậu giữ nước và còn uh, còn còn ở dưới là mình không dùng chậu giữ nước mà mình tận dụng những cái chậu mình có mình trồng thêm cây Đó, tận dụng uh, giữ diện tích rồi khi đã làm được cái khung rồi thì các bạn nhớ là trong quá trình vặn ốc vít các bạn không vặn ngay một lần mà các bạn hãy ghé thôi khi mà các bạn đặt cái chậu lên mua một hai cái chậu các bạn đặt lên mà các bạn thấy nó vừa rồi các bạn hãy vặn thì cái khung nó sẽ chắc hơn và kết nối tất cả cái khung với nhau tức là mình nối này cái khung này khung kia các bạn thấy không ạ đầu tiên mình làm cái khung bốn chân này thêm hai chân ở giữa cho nó chắc chắn này sáu này sau đó mình nối mình chỉ thêm hai chân mình nối tiếp vào cái khung kia như vậy nó vừa tiết kiệm được mà vừa kết nối lại với nhau thì cái vườn nó sẽ rất chắc chắn khi mình bước mình leo lên nữa thì uh, cái vườn nó chắc lắm cho nên không có ảnh hưởng gì hết các bạn có thể để đất nặng được là khi đã làm khung và chậu rồi các bạn sẽ mua đất nhé mua đất một chậu này mình đổ một bao đất cái bao đất dinh dưỡng ở ngoài thì nó đã người ta đã có sẵn dinh dưỡng rồi các bạn trồng khoảng vài tuần các bạn mới khoảng chắc hai lần rau các bạn mới phải bón phân nhé rồi khi mà đã có khung sắt đã làm thành nhà mình là vì diện tích như thế này cho nên mình làm cái chiều dài đó mình làm đây này. Đó, diện tích này mình làm chiều lối giữa để làm lối đi đó để mình làm à, 3 tầng và mỗi bên là 5 chậu như vậy 15 chậu như vậy là 30 chậu đấy làm như này nó nó tiết kiệm được diện tích và nó có rất là trồng được, được rất nhiều chậu luôn và làm bậc thang thì mình leo lên leo xuống dễ hơn cũng như là cây nó sẽ lấy nắng dễ dàng hơn chúng ta làm bằng nhau thì cũng được bằng nhau cũng được không sao nhưng mà nhiều khi mình muốn nhìn cây hoặc là chăm sóc thì nó sẽ bị che đó, còn bậc thang cao hay thấp thì các bạn các bạn nên làm bậc thang bởi vì các bạn bằng, bằng nhau ấy, thì lúc bạn vít nó hơi khó còn làm bậc thang ấy, thì cao thấp tùy mình cách nhau 20 phân này các bạn có thể cách 10 phân 5 phân tùy theo nhé để các bạn tiết kiệm được cái, cái 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 những cái cây làm chân mà nó cũng chắc luôn rồi sau khi đã đổ đất rồi nhá đã đặt chậu lên rồi mình sẽ nghĩ tới làm thế nào có hệ thống nước nhà mình á, mình chia sẻ kinh nghiệm là mình đã làm rất nhiều hệ thống này à, hệ thống nước uh, tự nước uh, phun xương này hệ thống uh, tự tưới uh, nhỏ giọt này rồi uh, hệ thống có thể là vòi tưới à, vòi tưới mình mua cái loại vòi nó có nhiều chức năng tưới phun xương tưới nhiều chức năng các bạn mua thì theo mình thấy là hệ thống phun xương cũng rất là tốt nếu các bạn hẹn giờ được thì phun xương thì cây rất tốt tuy nhiên phun xương ấy nó có cái là cái vòi nào cái khu vực nào gần phun xương thì sẽ nhiều nước khu vực nào xa thì nó sẽ ít nước nếu các bạn đi vắng mà các bạn phun nhiều quá thì nó sẽ hỏng tường nhà còn chọn mình đã chọn hệ thống tưới nhỏ giọt thì nó có cái lợi thế là rau thì các loại rau nó sẽ yêu cầu về lượng nước khác nhau các bạn đặt lượng tưới nhỏ giọt và từng chậu ở đây mình đặt mỗi chậu là hai hai cái vòi tưới nhỏ giọt này thì các bạn có thể điều chỉnh nhé cái van này mình có thể điều chỉnh lớn nhỏ tùy theo từng loại rau tùy theo lượng nước mình cần thiết cần thiết đó sau đó mình làm hệ thống đây là mình tự mua về mình lắp đặt nhé lắp đặt một hệ thống nuôi tưới nhỏ tưới nhỏ giọt này và đây là có một cái van khi các bạn mở van thì nó mới tưới đóng thì không tưới và nếu các bạn là hay đi công tác xa thì có thể mua cái van tự động van tự động này dùng bằng pin các bạn kết nối vào cái van tự động tự động nó sẽ hẹn giờ và sẽ tưới theo yêu cầu của các bạn nhé 
vì mình rất là thích cái yêu quý vườn rau của mình với cũng như đây là một cái vừa là có rau cho cái việc làm mà vừa có rau sạch cho gia đình mình sử dụng nhưng lại cũng là giúp mình thư giãn đó nhé mình thư giãn và hít thở không khí trong lành mỗi buổi sáng một buổi tối mình về mình tưới rau mình cảm thấy rất là vui cho nên mình không đặt cái van tự tưới mình tự tưới luôn và mình cũng ít đi xa nữa ngày nào mình cũng ở nhà đi làm rồi về nhà cho nên mình không đặt còn nếu mà nếu đi công tác thường xuyên các bạn nên mua cái van tự tưới rồi sau khi đã làm hệ thống nước rồi các bạn điều chỉnh nước theo cái lượng nước mà từng loại rau các bạn trồng sau đó thì nhà mình để tiết kiệm diện tích nữa mà có nhiều loại rau mình làm thêm một tầng rau nữa là tầng rau ở trên là tầng giàn đó. ở đây mình làm cái giàn nhé các bạn giàn ở đây tại sao mình dùng tre mình không dùng dây thép hoặc là dùng sắt thì nếu các bạn làm giàn mà không sắt ấy, thì rất là nóng hoặc dây thép rất nóng cây nó sẽ lên không tốt được và nó nhanh bị cỗi nhanh chết mình làm cây bằng tre giàn bằng tre thì cây nó sẽ lên tươi tốt hơn nó sống được lâu hơn và ra trái nhiều hơn nhé các bạn ở đây mình mua tre và mình cũng bảo người ta cắt các cái tre theo cái yêu cầu của mình sau đó về mình mình trẻ ra ở đây mình mua tre còn tươi này mình cũng làm giàn được cỡ hơn 3 năm rồi đấy ba bốn năm mà cái tre vẫn dùng còn tốt này nếu làm giàn bằng tre mà các bạn làm nó cũng rất là đẹp nhé nó rất là dễ thương nhé đó bằng tre này tre hát khoảng bằng tre đó, mình làm đây là ốp tường ốp bên phía hàng xóm người ta xây tường cho nên mình làm bằng tre này thấy không để mình cho cây leo các loại rau mùi tơi hoặc các loại cây leo dưa leo leo đậu đấy, nó leo được thì khi mình mình dùng dây thép để mình cột cái 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 cái, cái dàn bằng tre này Đó. nếu các bạn nào mà thích nó đẹp các bạn có thể sơn tùy theo sơn thì nó sẽ dùng được lâu hơn mà nó đẹp hơn nhá ở đây mình cũng không cầu kỳ lắm mình làm đơn giản để nhớ cái cảnh thôn quê nha mình nhớ nhà rồi sau khi làm dàn tre rồi thì các bạn có thấy nhìn này trên mái nhà mình có các bạn nhìn ở phía trên có thể thấy một cái lưới đúng không ạ lưới màu trắng đúng không ạ thì tại sao mình phải dùng lưới mình chia sẻ nhé hàng xóm thì hay dùng lưới lan này đó nhưng mình thì không dùng lưới lan mình đã từng dùng lưới lan lưới lan thì nó có một cái là nó sẽ che bóng nó làm cho cái vườn nó tối lên cây nó thiếu ánh nắng à, nó, nó 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 râm quá thì cây nó không tươi tốt vì nó thiếu ánh nắng thứ hai nữa là lưới lan nó rất là nhanh hư thành phố hồ chí minh thì cái mùa nắng quá xong mùa mưa quá đấy cái nó làm cái lưới lan nó hư nó rơi mưa nó rơi những cái lưới xuống đất thì đất nó sẽ bị lưới là là bằng ni lông mà thì đất nó bị trộn lẫn với ni lông thì mình xử lý đất rất là mệt mà ở đây mình chọn làm cái loại lưới màu trắng lưới bằng cước nhá lưới màu trắng cái này 10 ngàn một mét tới là các bạn mà nó chỉ dài có một, rộng một mét này còn dài bao nhiêu tùy mình các bạn mua ở đây mình bao xung quanh vườn mình là lưới hết nhá tại sao mình lại sử dụng lưới này sử dụng lưới thì nó có lợi ích thứ nhất là về mùa mưa đặc biệt là mình sống tại thành phố Hồ Chí Minh ấy mùa mưa là mấy tháng mưa mưa lớn lắm luôn ấy mỗi lần mưa lớn mà nếu không có lưới thì mưa nó sẽ xối nước xuống cái chậu rau nó sẽ làm bắn đất lung tung rất là dơ thứ hai nữa là nó xối như vậy thì nó sẽ làm cho rau nó bị nát ấy. nó hao hư rau còn khi chúng ta làm lưới ấy, thì lưới nó nó cản bớt lượng nước mưa có lớn đến mấy thì lưới lưới này nó dày mà nó vẫn giữ được nó vẫn có đủ ánh sáng này nó không bị che che bóng râm này và nó cản bớt nước thì lượng nước có lớn mưa lớn đến mấy nó cũng không bị xối phần rau nó không ảnh hưởng gì vườn rau không hưởng gì hết thứ hai nữa là các bạn tại sao các bạn làm đứa nhiều người trồng rau săn thường ấy khi gieo hạt hoặc là trồng các loại rau mà chẳng hạn rau xà lách này hoặc các loại rau cải gì đó mà chim nó thích ý, nó ăn hết luôn nó kéo cả đàn nó ăn và nó phá vườn rau các bạn rất là khó trồng và như vậy thì nó có ảnh hưởng đến vườn rau mình làm lưới lại thì chim nó không dám tới nhá gần như không tới cho nên không ảnh hưởng gì vườn rau mình rất là sạch luôn và thêm nữa là bướm nó không bay tới này nó bay bướm bay tới thì nó sẽ đẻ trứng và nó sẽ làm cho vườn rau có sâu nhá vườn rau của mình ấy như vậy khi các bạn làm lưới các bạn thấy không lưới mình dùng cũng lưới này cũng dùng được nhiều năm đấy chắc cũng cỡ bốn năm năm các bạn mới phải thay một lần thực ra nó cũng không đắt lắm nó so với tiền trồng rau sạch và mua rau sạch thì trồng rau sạch nó vừa làm cho gia mình gia đình mình này có một cái không gian tươi mát này có nhiều oxy này À, là nơi mình xả stress này à, cũng là à, để mình à, giống như là cái niềm vui nho nhỏ của mình cũng là mình cũng đấy là một cách mà phụ nữ có thể chăm sóc gia đình mình chăm sóc gia đình giảm bớt những cái việc mà sử dụng điện thoại nhiều này xem tivi nhiều cũng tốt mà đúng không rồi à, các bạn có rau ăn bây giờ mình giới thiệu một chút vườn rau nhà mình nhé rau nhà mình ở đây mình trồng chắc là cỡ hơn 20 loại rau ấy 
mình sẽ lựa chọn này khi mình trồng rau mình sẽ lựa chọn loại rau nào mà cần nhiều ánh nắng gần nhiều ánh sáng cần nhiều ánh nắng buổi sáng thì các bạn ưu tiên trồng những chậu mà hướng có nhiều ánh nắng ví dụ mình trồng rau muống nhé rau muống này Đó, rau muống nhà mình mới thu hoạch cho nên nó đang lên Đó, rau muống rồi hay là cái rau cải cái rau nào cần nhiều ánh sáng rau mùng tơi này Đó, mình trồng ánh ánh nắng buổi sáng nhé còn dây leo thì ở trên thì nó đương nhiên nó có nhiều ánh nắng rồi còn những loại rau nào nó không cần nhiều ánh nắng ví dụ như là la lốt này thấy không rau trùng ngây này rau ngót này hay là mình trồng các loại rau như là rau um, cải cải nhật này rau uh, bầu đất này à, nghệ này nghệ mình trồng rất là tốt này đúng không nghệ như thế này trông như thế này nhưng mà một năm nó cũng cho mình vài ký nghệ nghệ củ mình có thể để để sử dụng cả năm không phải mua rồi đây mình trồng mấy loại rau đinh lăng à, có ba loại lá đinh lăng á ba loại rau đinh lăng thì mình trồng rồi ăn sống này ăn làm các món ăn liên quan lá đinh lăng ăn sống rồi là mình có thể nấu canh xương rất là ngon làm và vừa có lợi sức khỏe nữa đây, lá đinh lăng thì mình trồng mình không có để tốt nhưng mình cứ cắt cây khi nào nó cao quá mình cắt mình lại phơi khô mình có thể làm nó đun nấu nước uống nó rất là đẹp cho da à, cái những cái cái mà công hiệu của rau củ quả thì trồng thế nào để rau nó không có sâu nó không có lá vàng nhưng mục tiêu mình đặt ra vườn rau mình là không có sâu và không có lá vàng rau nhà mình thu hoạch xong ấy thì mình à, mình hái xong mình đem xuống rửa nấu luôn không phải nhặt rau gì hết các loại à, củ à, các loại quả thì chỉ có bước mình gọt vỏ thôi còn tất cả các loại quả khác mình ăn cả vỏ luôn tại vì vườn mình nó không có ong rồi cũng không có bướm nó không bị chích nó không bị hư cho nên là mà ăn như ăn cả cái vỏ nó sẽ rất là tốt nha bây giờ mình giới thiệu một chút này vườn rau mình trồng ở đây mình trồng rất là nhiều loại rau ví dụ dưa leo này dưa leo nhà mình mới trồng cũng có trái đấy bắt đầu thu hoạch này. dưa leo rất là nhiều trái mình cho nó leo dàn lẫn với à, bên này là mướp các bạn thấy không mướp này đó mướp nhá à, mình trồng mướp vì vì mình nhà mình không không uh, có ong bướm cho nên là mình đã mình đã sử dụng là À, mình đã tự thụ phấn cho mướp nhé mình leo lên khung mình lấy mình cho nên trái nào mà nó ra nó đều đậu hết tại vì mình tự thụ phấn cho nó luôn còn đây là bí xanh mình trồng bí xanh bí xanh cũng rất dễ trồng bí xanh nó lên rất là nhanh và đây bắt đầu có trái này các bạn bí xanh là mình vẫn trồng liên tục đấy hôm bữa là cái cây kia nó ra nhiều trái ăn rồi lâu quá mình mới thay cây mới này Đó, đây, bí xanh thay cây mới này thấy chưa là bắt đầu ra trái rồi trồng dưa leo đây dưa leo mình cho nó leo này chỗ nào mà nó leo được nó leo nó leo cùng với bí luôn một nửa mình trồng mướp một nửa trồng bí xanh nhé cho nên là cây ngoài cái việc mà ăn rau các loại rau 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 muống rau ngót rau dền à, rau mùng tơi rau cải các loại rau cải nhiều loại rau cải rau thơm rồi à, gừng này Đó, gừng mình trồng mặc dù mình trồng nhìn không tốt nhưng mà dưới rất là nhiều củ nha các bạn bởi vì mình đã sử dụng cát mình trồng gừng vào cát thì mình chỉ cho một ít đất lên và phân bón lên trên thôi Ở dưới hoàn toàn cát cho nên nó ra rất là nhiều củ à, trồng à, các loại rau rau mơ à, hành tỏi hẹ đây mình mới thu hoạch nhé hành tỏi hẹ rồi hành tây đó mình mới thu hoạch cho nên là nó lại lên lại cho nên nó hơi nó chưa được tươi tốt các loại rau thơm nhé rau thơm này là thơm mới đây là mùa dịch cho nên một số loại rau thơm mình trồng lâu á thì phải trồng lại một số loại rau thơm Đó. nên là mình chưa có trồng lại được này vài tháng thì các bạn phải trồng lại một lần ớt hoặc cà chua mình trồng rất là nhiều à, loại rau và tất cả loại rau của mình là đều rất là sạch bởi vì sao ạ các bạn mình sử dụng phân bón chủ yếu là phân bò qua xử lý nha các bạn nó không hôi và đã được xử lý cho nên nó không có trứng sâu và mình có lâu lâu thì khi sử dụng khi mà mình xử lý đất ấy thì mình có sử dụng một chút phân đạm thôi hoặc là để cho cây nó có nhiều trái thì mình sử dụng một chữ phân BKN nhưng mà gần như rất ít chủ yếu là mình sử dụng phân bò qua xử lý thôi Đó. thì video của mình cũng khá dài rồi mình lần khác mình sẽ giới thiệu mọi người làm thế nào để làm cho cây nó tươi tốt này và vườn rau nó không có sâu này không có lá về và cách thu hoạch rau như thế nào thì nó sẽ có nhiều dinh dưỡng Và bye bye mọi người Chúc mọi người có một ngày có nhiều niềm vui Nhiều hạnh phúc Bye bye